എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് മോൺ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് മെൽബോൺ മെൽബോണിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ രൺവീൻസുക ആണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ എഡീഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അവാർഡ്സ് കൂടി നോക്കാം ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ഫിലിമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷെഫാലി ഷാ ഫോർ ദ ജെൽസ ജെൽസ എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയ സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഷെഫാലി ഷാക്ക് മികച്ച ആക്ട്രസ്സിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ രണ്ട് പേർക്കാണ് മികച്ച സംവിധായകർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷൂജിത് സിർക്കാർ സർദാർ സർദാർ ഉദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂജിത് സിർക്കാറിനാണ് മികച്ച ഡയറക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദ റേപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ സംവിധാനത്തിന് അപർണ സെന്നും ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് സീരീസ് ബെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ഡയറീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബാർ ലെവൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് സീരീസ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കപിൽ ദേവ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് ബി എസ് എൻ എൽ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ആംവേസ് ന്യൂട്രിലൈറ്റ് ആംവേസിൻ്റെ ന്യൂട്രിലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മീരാബായി ചാനു ആണ് മീരാബായി ചാനു മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സ്വദേശിനിയാണ് മണിപ്പൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കെവിൻ ഓ ബ്രെയിൻ ഹു സ്കോഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഐ സി സി വേൾഡ് കപ്പ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഹിസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് വിച്ച് കൺട്രി ഡസ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു കെവിൻ ഓ ബ്രെയിൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഐ സി സി വേൾഡ് കപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള സെഞ്ച്വറി എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിരമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അയർലൻഡുകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഭാരത് രംഗ് മഹോത്സവ് ഭാരത് രംഗ് മഹോത്സവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈവ് ഡേ ഇവൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഡേ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരിയാണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹോത്സവ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പി എൽ ദേശ് പാണ്ഡെ മഹാരാഷ്ട്ര കലാ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മഹോത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർവേ വെസൽ യുവാങ് വാങ് ഫൈവ് വിച്ച് അറൈവ്ഡ് ഇൻ ശ്രീലങ്കൻ പോർട്ട് ഈസ് ദ സ്പൈ വെസൽ ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഏത് കൺട്രിയുടെ ചാര
ഫുട്ബോളും ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏഷ്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡ്യൂറൻ കപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡ്യൂറൻ കപ്പ് ഇതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എഡീഷനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്യൂറൻ കപ്പ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വെന്യൂയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആസാം മണിപ്പൂർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡ്യൂറൻ കപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി ഗോവയും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് എസ് സിയും തമ്മിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡ്യൂറൻ കപ്പിൽ ഇരുപത് ടീംസ് ആണ് പങ്കെടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോപാൽ വിഠാൽ ഗോപാൽ വിഠാൽ ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് വിച്ച് കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഗോപാൽ വിഠാലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എയർ എയർടെല്ലിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാരതി എയർടെൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രി റീസെൻ്റ്ലി ഗോട്ട് സസ്പെൻഡഡ് ബൈ ഫിഫ ഫിഫ ഈ അടുത്ത് ബാൻ ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യത്തിനെയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെയാണ് ഫിഫ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനായ എ ഐ എഫ് എഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനിൽ ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് ഫിഫ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് വുമൻസ് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് പാർട്ട്നർഡ് വിത്ത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി ഫോർ കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷർ കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ഐ ഒ ടിയുമായിട്ട് പാർട്ട്നർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഡീഷയാണ് പാർട്ട്നർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷ കുറച്ചും കൂടി സൈക്ലോൺ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കോസ്റ്റൽ ഏരിയസിന് തീരപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഒഡീഷ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയ